आपकी गाड़ी के अंदर थ्री सिलेंडर इंजन होना चाहिए या फिर फोर सिलेंडर इंजन कौन सा इंजन आपके लिए बेटर रहेगा कौन सी कार आपके लिए लेस मेंटेनेंस वाली और बेटर परफॉर्मेंस वाली रहेगी एक थ्री सिलेंडर इंजन वाली कार या फिर एक फोर सिलेंडर इंजन वाली कार यही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थ्री सिलेंडर इंजन होने से क्या फायदा है क्या नुकसान है और क्यों कार कंपनी थ्री सिलेंडर इंजन बनाती है और क्यों कुछ लोग थ्री सिलेंडर इंजन को अपोज भी करते हैं जैसा कि मुझे देखने को मिला मेरे कुछ फोर्ड और टाटा की कार्स के रिव्यूज में जहां पे लोगों ने देखा कि यार ये कार थ्री सिलेंडर इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है तो ये इंफीरियर है फोर सिलेंडर इंजन से ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे और लोगों को जेन्यून डाउट भी थे उन्होंने कहा कि क्या फोर सिलेंडर इंजन होना बेटर रहे बेटर नहीं होगा थ्री सिलेंडर इंजन के बनस्पित तो वो ही हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों डाउट करते हैं लोग थ्री सिलेंडर इंजन के ऊपर देखिए जो भी हमारे पास आमतौर पे कार्स आ रही है उनके अंदर हमारे पास फोर स्ट्रोक इंजन आ रहा है फोर स्ट्रोक यानी चार स्टेप वाला इनटेक कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट ये चार स्ट्रोक्स या फिर चारों स्टेप्स गाड़ी के अंदर लगातार होते रहते हैं जब स्ट्रोक्स चार होते हैं और सिलेंडर भी चार होते हैं तो सारे स्ट्रोक्स बैलेंस रहते हैं अगर कहीं पे इनटेक चल रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एग्जॉस्ट भी चल रहा है कहीं पर कंप्रेशन चल रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक्सपेंशन या फिर पावर स्ट्रोक भी चल रहा है इस कारण से ऐसी कार्स का इंजन बैलेंस्ड रहता है उसमें वाइब्रेशन थोड़े से कम होते हैं थ्री सिलेंडर इंजन के अंदर जी हां वाइब्रेशन थोड़े ज्यादा रहेंगे क्योंकि आपका एक कोई स्ट्रोक होगा चार में से एक जो कि किसी सिलेंडर में उस समय नहीं हो रहा होगा इस कारण से थ्री सिलेंडर कार के अंदर एक्सेसिव वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं अलग अलग कार कंपनीज इन वाइब्रेशन को टैकल करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज कर, करती है बहुत सारी कार कंपनीज बैलेंसर शाफ लगा देती है ताकि ये वाइब्रेशन बैलेंस हो जाएं। अब थ्री सिलेंडर इंजन वो आखिरकार बनाती ही क्यों है इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है एक थ्री सिलेंडर इंजन का मेंटेनेंस एक फोर सिलेंडर इंजन से कम पड़ता है तो उस पर कम खर्चा करना पड़ता है पहले तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कम खर्चा होगा तो कस्टमर को का, कार एक अच्छी कीमत में दी जा सकती है और दूसरा उसको मेंटेन करना उसके अंदर पार्ट्स को मेंटेन करना भी इजी रहता है इसको समझ लेते हैं एक थ्री सिलेंडर इंजन के अंदर हमारे पास पार्ट्स कम होंगे कम वॉल्स होंगे कि तीन ही सिलेंडर पे वॉल्स लगाने हैं चार की जगह आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं जो कि घिसते हैं फ्रिक्शन लॉस होते हैं जो भी वो सब लिमिटेड हो जाएंगे क्योंकि चार की जगह आप तीन ही यूज कर रहे हो आपका ऑयल के कंजम्पशन से लेके फ्रिक्शनल लॉसेस तक सब कुछ लिमिटेड हो जाता है क्योंकि तीन सिलेंडर यूज किए गए हैं इस कारण कार कंपनी थ्री सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज करती है अब उसी टेक्नोलॉजी में अगर कोई कार कंपनी अच्छी पावर निकाल सके आपको थ्री सिलेंडर होने के बावजूद आपकी क्यों भी कैपेसिटी तो उतनी ही है आ, उससे मान लीजिए 1200 सौ सीसी चार सिलेंडर है या फिर 1200 सौ सीसी तीन सिलेंडर है दोनों से अगर सेम बार निकल रही है तो कस्टमर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर वो ही कह रहा हूं कि अगर एक कोई नुकसान होता है तो सिर्फ इतना सा है कि वाइब्रेशन थोड़े से एक्स्ट्रा उत्पन्न हो रहे होते हैं कुछ कार कंपनीज ऐसी अपने इंजन को रिफाइन कर लेती है कि वाइब्रेशन शुरू से ही नहीं होते कुछ के अंदर हम देखेंगे कि एकदम गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस समय वाइब्रेशन रहते हैं लेकिन जैसे ही कार मूव करती थोड़ी सी आगे तो वाइब्रेशन लिमिटेड हो जाते हैं एंड कस्टमर्स दे आर ओके विद दिस सम पीपल डोंट लाइक इट सम पीपल लाइक इट जो लोग इसको पसंद कर रहे हैं वो कहते हैं कि हाँ यार थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वाइब्रेशन एकदम खत्म हो जाते हैं और हमें इंजन से काफी फायदे हो रहे हैं थ्री सिलेंडर इंजन अच्छा माइलेज में निकाल पाता है तो परफॉर्मेंस अच्छा माइलेज अच्छा कॉस्ट कम मेंटेनेंस कम ये सारे फायदों के कारण कार कंपनीज थ्री सिलेंडर इंजन बना रही है अब अगर आपके सवाल की तरफ जाया जाए कि क्या थ्री सिलेंडर इंजन लेना चाहिए जी बिल्कुल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है थ्री सिलेंडर इंजन के अंदर हाँ अगर आपके पास ऑप्शन है फोर सिलेंडर इंजन का और आपको अगर वाइब्रेशन थ्री सिलेंडर में ज्यादा लगते हैं आपको थोड़ा सा पार का लेग लग रहा है और जो फोर सिलेंडर इंजन है वो सेम कॉस्ट में आ रहा है सेम प्राइस में कार आ रही है और आपको वाइब्रेशन सही में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उस पर जाइए 
लेकिन अगर आप थ्री सिलेंडर चूज कर रहे हैं आपको बेटर माइलेज उसमें मिल रहा है बेटर परफॉर्मेंस आपको उसमें मिल रहा है आपकी गाड़ी की कॉस्ट कम है और वाइब्रेशन आपको बॉदर नहीं कर रहे हैं और भी कोई दिक्कत नहीं है पार का लेग आपको ऐसा कोई स्पेशल फील नहीं हो रहा है तो आप थ्री सिलेंडर इंजन लीजिए बिल्कुल लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसकी ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रहेगा उसमें जनरली थ्री सिलेंडर इंजन के मेंटेनेंस कम ही होते हैं हाँ इसमें एक अगर बैलेंसर शाफ लगाई गई है वो एक अलग से कंपोनेंट जुड़ जाता है इंजन के अंदर लेकिन वो ओवरऑल इंजन में इंजन के मेन पार्ट का हिस्सा नहीं है वो अलग से जुड़ता है तो अगर दिक्कत की बात करें तो सिर्फ ये कह देना कि गाड़ी में तीन सिलेंडर है इस कारण से गाड़ी नहीं लेंगे ये कोई लॉजिक नहीं होगा आई होप ये थ्री सिलेंडर वर्सेस फोर सिलेंडर बात मैंने क्लियर कर दी होगी आप ऑप कर सकते हैं थ्री सिलेंडर कार को कोई दिक्कत नहीं आती है इनफैक्ट उसका ओवरऑल मेंटेनेंस कम ही होता है फिर भी अगर आप फोर सिलेंडर लेते हैं तो सिर्फ इसलिए मत लीजिएगा कि थ्री सिलेंडर से अच्छा फोर सिलेंडर नहीं इसलिए मत लीजिएगा आप इसलिए लीजिएगा कि आपको किसी फोर सिलेंडर ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है उसमें ज्यादा पार ज्यादा माइलेज बेटर परफॉर्मेंस और सही कॉस्ट में आपको गाड़ी मिल रही है तो आप उस पर जा सकते हैं अदरवाइज आपको अगर ये सारे बेनिफिट थ्री सिलेंडर में ज्यादा मिल रहे हैं तो आप जो पेपर पर आपको दिख रहा है सामने आप चलाने में फील कर पा रहे हैं बेटर परफॉर्मेंस बेटर माइलेज उसके ऊपर जाइएगा थ्री सिलेंडर आप गाड़ी खरीद सकते हैं मैंने बहुत सारे इंजन ऐसे देखे हैं जिनमें कोई दिक्कत नहीं है ये लोगों ने थ्री सिलेंडर कार्स काफी सालों से चला रहे हैं तो आप भी ऐसा ले सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हैं कोई थ्री सिलेंडर कार तो कमेंट करके लोगों को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा अगर आप कोई दिक्कत फेस हुई तो वो भी शेयर कीजिए अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है कोई थ्री सिलेंडर को लेके वो भी लोगों को बताइए हो सकता है आपके फीडबैक से कोई और लोगों को हेल्प हो जाए अपना बाइंग डिसीजन लेने के अंदर आज के वीडियो में अपना ही अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया सीखते रहिए सिखाते रहिए टेक केयर एंड जय हिंद